min far var jo sådan lidt beskeden over for offentlig heder og opmærksomhed. Og måske ville han have skyndt sig og lede efter en anden, der skulle hædres i stedet for ham. Men når det så er sagt, så oplevede jeg, at han efter Nobelprisen, hvor den offentlige opmærksomhed var meget voldsom for ham, langsomt vendede sig til det. Min far blev overrasket, da han hørte, at der var en bygning, der skulle opkaldes efter ham. Da han fik det at vide, da han, han var næsten død, og han var næsten blind, men han, hans livsmod og hans livsvilje var der. Og på trods af, at han næsten ikke kunne se og næsten ikke kunne høre, så havde han tænkt sig, at han skulle da holde en tale og sige tak til universitetet. Både for at lægge navn til sådan noget som det her, men også for de vilkår, han havde oplevet på Aarhus Universitet. Altså, min far var en mand, der meget sjældent pralede af noget som helst. Men en ting, som han pralede af, når han kom rundt i verden, det var faktisk de arbejdsforhold, han havde på Aarhus Universitet helt fra en start af. Hvis han skulle æres, så var den bedste måde at ære ham på jo at, at give unge forskere og grundforskningen bedre vilkår. Han havde sans for arkitektonisk skønhed og han havde sans for gode vilkår for forskere. Og jeg må da sige, at det udtrykker den her bygning så meget. Og det ville have været en enorm glæde for ham at se.